Hi, Gustavo. Good evening. Hi, good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Fine. And you? A little I'm... tired. <laughs> really. <laughs> yes, <laughs> tired. It was a very, very heavy day. And yes. for you? Yes. I had a lot of meetings. And I don't know. Maybe I... I... I couldn't. I couldn't sleep. I couldn't sleep well. well. Mm -hmm. Why did you watch TV at night? <laughs> I don't know. Or you uh, were worried about the meetings for today? Uh, the only days I I wake up five thirty a.m. because I going. To, I go to work with my, with my dog all the days. Uh, maybe that is the reason. Oh, okay. So you mm -hmm. get up early and you take uh, the dog for a walk. Yes. Okay. So, and it's something that you regularly do or is that a new routine for you? Uh, Science a year, maybe. Ah, okay. Mm -hmm. Well, maybe you sleep better today. Yes. I, yes. <laughs> <laughs> and the rest of you, hi Roxana, hi Salvador. Hi. How are you today? Hi, teacher. Hi. How are Good. you today? Nice, nice. So, so tired. It's Wednesday. Ya estamos en ombliguito de la semana. Así que ya casi en el weekend. Are you going to have vacations? ¿Van a descansar la Semana Santa? No. No. Negativo. Más no. trabajo. Trabajo oh, en un really? hotel de playa. Oh, yeah. that's interesting. <laughs> oh yes a lot of more work i don't know why uh, people like to go on holy week to the beach it's the uh, traffic is crazy yes it's un traffic horrible para la playa esos días pero bueno muy bien para los que pues pueden um, hacer un poquito más de dinero en esa época <laughs> <laughs> sí, hay que aprovechar, ni modo. Hay Va que aprovechar esos días. Sin dinero. Pues sí. Viéndole el lado amable, ¿verdad? En lo que unos están gastando, los que trabajamos esos días estamos ganando. Yo tampoco voy a descansar. No me pagan doble esos días. <laughs> Así que si clases no van a haber, recuerden que clases no van a haber. Pero pues, pues, pues sí, eso es con las clases. Así que, eh, pues bien, lo que sea que hagamos hay que disfrutarlo. Si es que vamos a trabajar, pues disfrutemos porque vamos a ganar un poquito más que después nos va a servir. Y si nos toca descansarlo, pues gocémoslo también. Así que bueno, gracias por estar siempre a puntuales en su clase. Esto es importante porque uh, la plataforma, ustedes saben que son ejercicios y el video. Y a veces en el video no queda muy claro el contenido o, o está un poco difícil. Y lo que hacemos acá es explicar un poco más y también pues practicar. Practicar pronunciación, practicar más gramática, hacer un poquito más de ejercicios de los que están en las plataformas. Así que pues qué bueno que estén aprovechando sus eh, tutorías. Eh, recuérdense que esta es la última semana y luego la otra pues no hay clase la semana entera entonces regresamos luego el, el siguiente lunes así es que pues hay que aprovechar ya solo de esta semana tres días más miércoles, jueves, viernes y ya luego quedan en vacaciones por lo menos de clase clase ya se <risa> tengo que trabajar pues ni modo <risa> al menos okay. se van a acostar temprano tal vez Salvador, no sé. Ay, yo. <ríe> ¿Hasta qué hora llegará? <ríe> el... Amanecer. Bueno, 
Voy a compartir pantalla. Ayer estábamos con lo de los illnesses and pain. Um, discutimos todo esto, el vocabulario, también practicamos la pronunciación. Eh, solo nos quedaba por eh, esto de las useful expressions. Vamos a reducir un poco a, para que tengamos más visibilidad. Las useful expressions son, eh, pues como ven acá, son expresiones que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, that's good. I'm glad to hear that. That's too bad. I'm sorry to hear that. And here you can see there is a conversation where uh, people is using some, uh, well, well, one of these expressions. Let's see, this is, how are you today, Jen? I feel terrible. I have a stomach ache. I'm sorry to hear that. So, en esos nos pueden servir esas expresiones. Eh, y si nos dan una buena noticia, por ejemplo, si yo dijera, guess what? I have a new job. ¿Qué me podrían decir en esas expresiones? Si yo les digo, I have a new job. It's great. Oh, it's, fun. it's terrific. Mm, that's terrific. That's Podría ser. Es, es, that's terrific. Ajá. Uh -huh. Another way to answer or to reply that. Otra, algo diferente. Fantastic. Ah, fantastic. Uh -huh. O podrían decir, I'm glad to hear that. As well. Ok, if I said, oh, I, I failed my exam. What can you say if I tell you that I failed? my exam. I failed. Lo reprobé. I failed my exam. That is terrible. That's terrible. Mm -hmm. ¿Qué más podrían decir? Igual podrían that decir, is too bad. That's, too bad. that's too bad. That's too bad. Oh, I'm sorry to hear that. Uh -huh. Ok, so para eso nos pueden servir esas expresiones. Traten de practicarlas, hacer tal vez conversaciones cortas así. Las pueden escribir o pueden um, practicarlas en su tiempito que tengan libre la próxima semana para que no se enfríen. So that could be a good option. Now, uh, let's see. After that, we have a... Así que compartí lo que no era. The video about common medications. También tenemos el vocabulario de las eh, common medications. So, let's see. Okay. ¿Y cómo los podemos practicar? Déjenme compartir audio. And here we go. No se escucha, teacher. Escuchan. No, no, teacher. ¿Y ahora? Negativo. Ahora me escuchan. A usted sí, teacher. Ok, voy a compartir una vez más y si no funciona, voy a 
a hacerlo de diferente manera. Bien raro porque sí está la aplicación con el sonido. Hi everyone. In this class you'll learn the names of common sí. medications for sí, sí, sí. health problems. Okay. That's it. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Ok, um, so that was the vocabulary, eso fue el vocabulario de eh, medicamentos comunes que pues mm, muchos los hemos de tener en casa, ¿verdad? Son bastante básicos esos medicamentos y pues nos pueden sacar en algún momento de algún apuro. Eh, so, y se nos invita a practicar acá, ya... Eh, Decir, por ejemplo, whenever I have a headache, I take aspirin. Muy bien. Entonces aquí, pues esto lo pueden hacer, es opcional. Las discusiones que aparecen después del video, como ya algunos saben. Pero pues ayuda. Es una práctica adicional. Entonces vamos a escuchar una vez más el audio con las common medications para practicar la pronunciación. Acá está lo que acabamos de ver en la plataforma y pues luego vamos a hacer un, un poco más explicado. Let's listen and repeat. Page 80, exercise 5, snapshot, common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cough syrup. Cold pills. Cold pills. Antacid. Antacid. Muscle cream. Muscle cream. Cough drops. Cough drops. Eye drops. Eye drops. Aspirin. Aspirin. Nasal spray. Nano sprays. Muy bien, ahí está el vocabulario. ¿Tendrán alguna pregunta acerca del vocabulario o la pronunciación? Vamos a hacer una vez más, pero no sé si alguno de estos se les dificulta o si no está muy claro para qué son. No hay preguntas. No. No, teacher. Ok, entonces voy a poner el audio una vez más y practicamos pronunciación. Page 80, exercise 5, snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. 
Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Okay, uh, now the practice is, la practice acá sería decir qué es lo que hacemos cuando tenemos eh, algún padecimiento, y decir, whenever I have, siempre que tengo tal cosa, yo tomo tal remedio de estos. Eh, ¿Qué haríamos con un stomach cake? Um, Gustavo? Whenever I have a stomach cake. I take uh, I don't know what is it anti, anti how do you say antacid 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 uh huh so let's say whenever I have a stomach ache whenever when I, whenever I have a stomach ache I take antacid antacid Antacid. Es como anta, antacid. Antacid. Ajá, uh -huh, antacid. Antacid. Ajá, uh -huh. whenever I have a stomach ache, I take antacid. When, please repeat this. Whenever. When, whenever I have. Stomach ache. Stomach ache, I take antacid. Excellent. Whenever I have a stomach ache, I take antacid. Uh, thank you so much, Gustavo. Angelica, what do you do when you have a cough? Uh, cough. Uh -huh. Ok, lo vamos a practicar una vez más porque veo que todavía están como con dudas con la pronunciación. Ok, vamos yeah, al primero. Uh -huh. Cough syrup. Cough syrup. Cough syrup. Cough syrup. Cough syrup. Ajá, muy Cough bien. Syrup. Cough syrup. Cough syrup. Ok. Cough muy, syrup. Muy bien. Uy, pasé la página, perdón. Eh, ¿Dónde estoy? Ay, ya lo vi. Ok. Sorry about that. Now let's, la segunda. Cold pills. Cold peels. Cold peels. Excelente. Cold peels. Cold peels. Muy bien. Ahora vamos con el antacid. 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 Más coquetos. Antacid. 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 Muy bien. <laughs> ya ven. Antacid. Antacid. Muy bien. Ok, vamos con la crema de músculos. El, el sería como un cofal esto quizás. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Uh -huh. One Muscle more time. Cream. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Ok, vamos con las gotitas para los ojos. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Vamos con las aspirinas. Aspirin. 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 Cough drops. Cough drops. Cough drops. Cough drops. Como con cough. F, cough. Cough, cough drops. 
Excellent. Nasal spray. 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 Nasal Cups, 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 Nasal spray. Okay, good job. So this is uh, for common medications. Y recuerden ponerlo en práctica. Por ejemplo, si tenemos, como decíamos, los ojos irritados. ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. No, ese era el de garganta. <ríe> Las ojos irritados decíamos. Dry eyes. Dry eyes. Dry eyes. Dry eyes. Uh -huh. So when, uh, whenever I got dry eyes, I use or I apply, aplico eye drops. Whenever I got eye drops, I apply eye drops. Eye drops. Eye drops. Uh -huh. right. And uh, when I have a cough, I take cough syrup. Cough syrup. Uh -huh. Whenever mm -hmm. I have a stomach ache, take I take antacid. Antacid. Uh -huh. Ante antacid. Muy bien. All right. So let's move on. Vamos a mover al siguiente. Um, tema. Ya pues practicamos acá las common medications y lo que va luego son los imperatives y esta conversación que se llama don't work too hard. Eh, los imperatives los vimos, ¿qué, qué será que en bachillerato o en elementary? So do you remember what are imperatives? ¿Qué son los imperatives? No remember? No, no remember. remember. Ok, no worries. Vamos a ver el video en la plataforma y con la explicación. Luego vamos a, a explicar un poco mejor y a practicar esta conversación que es Don't work too hard. So let's see, I'm sharing audio. Ok. Everything looks good. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. Yes. Additionally, you'll okay. practice a conversation yes, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't Work Too Hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. 
We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. ¿Cómo está el tema con los imperatives? ¿Quedó un poco más claro? Or do you have doubts? ¿Todavía hay dudas? Está fácil, lo comprendieron, quisieran que hagamos algo. Sample teacher. Sample. Ok. So, um, vamos a ver. Los imperatives que decíamos, eh, voy a compartir pantalla para hacerles los ejemplos. Los imperatives, como escuchábamos ahí, se utilizan mm, normalmente para dar instrucciones, indicaciones. Cuando vamos al doctor, decía el ejemplo en la plataforma, el doctor nos da instrucciones para que mejoremos. Entonces esos son imperativos. Los imperativos usualmente no llevan sujeto. ¿Por qué? Porque le están hablando a la persona directamente. Entonces los imperativos se utilizan para dar indicaciones, para dar órdenes, para dar direcciones. Por ejemplo, si usted le dice al doctor, uh, como el ejemplo que vimos ahí en el, en el video, no puedo dormir en la noche, I can't sleep at night. El doctor le puede recetar pilas, eh, pastillas, perdón. Take, take one pill every uh, night uh, before. Okay, take one pill every night before bedtime. Le está diciendo que tome una pastilla cada noche antes de irse a acostar. Esa es una indicación. Y como se la está dando directamente a usted, no hay necesidad de poner el sujeto. Es una conversación en la que le está dando directamente la orden a la persona. Entonces, por eso se dice que inician con el verbo. Take, en este caso, del ejemplo. Y luego, pues, va un complemento. Eh, esta es una indicación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y también... Do exercise every day sería una indicación. 
Sí, hace ejercicio todos los días. Entonces empezamos con el verbo do. Luego el complemento. Exercise every day. Do exercise every day. Ok. Do exercise every day. Supongamos que la persona está enferma y tiene tos. Entonces le puede, y, y ya el doctor lo conoce o, o, o le dice al amigo, fíjate que tengo una gran tos y él es fumador, ¿verdad? Entonces le pueden decir, no fumes, don't smoke, ¿ok? Y en ese caso es que se nos decía que también un imperativo puede ser negativo. O sea, es hacerle una prohibición. Para eso se utiliza el auxiliar do not. Al principio don't y luego pues el verbo Don't smoke. Ok. Así que eso, así de sencillo puede ser un imperativo. Simplemente eh, en el caso de los negativos, simplemente el auxiliar y el verbo. Don't smoke. Ok. Eh, si le dice que no puede dormir en la, en, la, en la noche, obviamente. Bueno, hay gente que duerme de día igual. Entonces le pueden decir, no tome soda. Don't drink soda. So, ahí está el verbo drink. And then the, the complement. Don't drink soda. It's too, it's too bad for you. Ok. Eh, para dar direcciones también, por ejemplo, si me dicen, eh, how do I get to the mall? Ok. So, podría ser. Um, hola. Hola. Ok. So, hola. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, yes. Ok, yes. so, um, imagínense que alguien le pide eh, llegar, cómo llegar al centro comercial y está cerca. Entonces le dice, no tomes el taxi. Don't. Take. Ajá, alguien me dijo, ¿cómo llega, cómo llego al centro comercial? No conozco. Don't, don't take a taxi. Ok, don't take a taxi. Uh, just... Se le puede decir, camina. Walk. Walk. Uh, two blocks. Mm. Two blocks. And uh, turn. Right. Turn uh, left or right, como sea, ¿verdad? Mm. Ok, porque está cerquita, entonces solo tenía que caminar dos bloques y caminar. Entonces, eh, si se fijan, imperative negativo, usando don't. Luego el verbo y el complemento. Don't take a taxi. Luego le damos en, eh, en afirmativo, que es lo que sí puede hacer. Caminar dos cuadras, girar a la izquierda. ¿Ok? Entonces se utiliza para dar direcciones también. Para dar eh, indicaciones, que puede ser lo que haga un médico. O usted en el trabajo también, si le dicen... Eh, Encender la computadora, perdón, apagar la computadora antes de irte, ¿ok? Porque se le olvida y siempre resulta que el, hay alguien que deja la computadora encendida. Entonces, eh, podría decirle, no olvides apagar la computadora. Don't, uh, sería negativo, don't forget. No olvides to turn the computer off. Don't forget to turn the computer off. Cuando es así, para ser un poco más polite, se le puede agregar un please. Please don't forget to turn the computer off. And that's it. ¿Cómo quedamos? ¿Quedamos ya más claro con los imperatives? Yes, it is. Yes, yes, it is. Yes. Okay, excellent. Entonces, vamos a pasar a, a la conversación. Que es uh, la misma, la tienen acá en el, no compartí creo. Uh -huh. Ok, same conversation, es la misma conversación de la plataforma, solamente el dibujito es diferente. Y lo tienen en el PowerPoint que les envié, pero pues vamos a practicar pronunciación primero. Vamos a el audio y a repetir a como vayamos escuchando. Aquí está. Si ¿Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya estoy en la conversación. Sí, sí, sí. Ok. 
I'm going to play the audio y le voy a ir dando pausas. Page 81, exercise 6, conversation. Can Don't you, work too sorry. hard. Can you listen? Yes. Okay. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Hello, West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Ok, tenemos tres imperativos en la conversación. ¿Cuáles son? Don't drink. Coffee. Don't drink. Coffee, tea, tea or, soda. or soda. Ok, aquí está el primero. Don't drink coffee, tea or soda. Don't work too hard. Don't work too hard. Nos falta uno. Take one pill every evening after dinner. Take one pill every evening sí. after dinner. Muy bien. So, ahí están los tres imperatives. Um, muy buen trabajo identificándolos. ¿Hay alguna pregunta acerca de la pronunciación? ¿Algo que se les haya parecido un poquito difícil? Antes de, vamos a volver a escuchar y a practicar antes de que lo hagan en grupo. No. Oh, no. okay. Let's practice one more time. Page 81, exercise 6, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. 
and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, uh, let me create the breakout rooms so that you can go ahead and practice with your classmates. Okay. Okay, so get a room. Just, uh, Just, uh, I guess, uh, okay. Comparto mi pantalla, si les parece. Está bien, compañero. Ok. Mm. Sí, se ve. Ok. Ok. Entonces, inicio, si les parece. Ok, yo. Ok. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong? What's wrong exactly? I'm exhausted. Mm, why? Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at. Okay, let's take a look at you. A few minutes. A few minutes later. Later. Mm -hmm. I am going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Rion. Cambiamos? Okay. Okay. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I am excited. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can sleep at night. Okay. Let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, beer, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, Thank the, thanks, Dr. Young. Excellent, man. Ahí vamos con... Roxana. Mm -hmm. Okay. Hello, Mr. Hello, Mr. Ware. How are you today? Not so good.
Lo siento por ahí, Roxana, Gustavo, me salí antes del tiempo. Sí, pero terminamos. La ah, última. ok, ok. Ah, no, 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 no. <laughs> ok, so let us continue. Then we have an exercise here. Let's check about the imperatives as well. Uh, as you know, um, well, this is in the presentation. ¿Lo tienen en la presentación? Para los que la hayan impreso, lo pueden trabajar desde ahí. Y si no, pues se va a poder hacer en el cuadernito. Pero pues vamos a escuchar. Eh, los imperatives, como ya habíamos explicado anteriormente, es el uso de un verbo más un complemento, ¿verdad? No llevan sujeto. Y si es negativo, vamos a poner el auxiliar don't, luego el verbo y luego un complemento. Vamos a escuchar y pueden repetir. Don't listen, teacher. Don't listen, teacher. Perdón, perdón. Es que saliendo de los breakout rooms, eh, eh, vuelve a poner esto. Eh, que hay que volver a setear todo aquí. Pero creo que ya. Listen. Drink lots of juice. ¿Sí se oye? Yes. yes. Page 82. Ok, thank you so much. Vamos a practicar entonces. Page 82. Exercise 9. Grammar Focus. Imperatives. Get some rest. Drink lots of juice. Take one pill every evening. Take pill every evening. Don't stay up late. Don't stay up late. Don't drink soda. Don't drink soda. Don't work too hard. Don't work too hard. Page 82, exercise 9, grammar focus. Imperatives. Get some rest. Drink lots of juice. Drink lots of juice. Take one pill every evening. Take one pill every evening. Don't stay up late. Don't stay up late. Don't drink soda. Don't drink soda. Don't work too hard. Don't work too hard. Ok, uh, tenemos el ejercicio que es completar las oraciones usando el verbo correcto. Y en su forma correcta de la cajita que tenemos ahí. Vamos a practicar. Call. Sí. Call. Call. Sí. Call. Stay. Sí. Stay. Take. Take. Not Take. go. Not go. Not, Not go. worry. Not worry. Not worry. Not drink. Not drink. Not eat. Not eat. That's it. Okay, ¿cómo va esto? El primero ya está hecho, dice a dentist y el verbo que se usó es call. Nos queda el imperativo, call a dentist. Call a dentist. Eh, si call se fijan, dentist. el número dos dice not worry, pero ya en imperative sabemos que es don't. Ok, don't para worry. negativo sería don't, entonces nos mm -hmm. queda don't, don't worry, worry too much. Too much. Entonces, estos que ya están chequeados no los podemos volver a usar. Entonces, van a, a completar las demás oraciones con los que están aquí y lo pueden hacer en su cuaderno. Les voy a dar unos minutitos y luego vamos a chequear.
finished? Yes, I finished. Okay, yes. let's check your work. Number one and number two, it's done. So what is the number three? Take two aspirin. Take two aspirin. Take two aspirin. That is correct. Take two aspirin. Number four? No, go, go to, to school. 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 Don't, don't go to school. Uh -huh, don't, don't, go, go to don't school. go to school. Very good. Don't go to school. And number five? Stay in the stay bed. In bed. Stay in bed. Stay in bed. That is correct. Number six? See a doctor. 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 Good. Number seven? Don't no drink, drink coffee. Don't drink coffee. coffee. Don't drink coffee. No yes. drink coffee. Yes, exactly. Don't drink coffee. And the last one, number eight. Don't, don't, eat, don't, any don't candy. eat any candy. Don't eat any candy. All right. So um, now that you have practice imperatives, can you tell me um, uh, ¿Qué le recomendarían a alguien para que deje de fumar? How can someone stop smoking? Imagínense que un amigo les pide consejo para dejar de fumar. How can someone stop smoking? Pueden escribir en el chat sus imperatives para alguien que debe dejar de fumar. Voy a dar tiempito para que piensen, escriban alguna idea y luego la ponen en el chat. Imperatives, remember. They can be affirmative or negative. Don't smoke cigarettes. How? Okay, alguien quiere dejar de fumar. ¿Cómo le vamos a ayudar a que deje de fumar? Oh, go to a specialist. Okay. Este podría ser algo que ayude. She'll come. She'll come. Masticar chicle, tal vez. Como dicen que es por ansiedad, tal vez eso pueda calmar. She'll come. Go to a specialist. Algo otras ideas. Oh, nicotine gum. Mm -hmm. That can be a good advice. Something good to do. Any other idea? Oh, do I exercise that can calm the person as well? Mm -hmm. Oh, use nicotine patch. Uh huh. Good. Okay. Parece que se nos agotaron las ideas, pero son muy buenas, muy buenas ideas. De y ya pueden hacer pues imperatives. Con esto vamos a dejar la clase hasta acá. Y mañana empezaríamos haciendo un poquito más de imperatives, repaso, y vamos a terminar ya la sección 2. Recuerden terminar los ejercicios, avanzar lo más que puedan. Y mañana terminamos la 2 y empezamos la sección 3. Así es que, pues, see you tomorrow, and I hope that you sleep well. Okay, teacher, see you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night, teacher. Good night, sleep well.